Hi, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. How are you? Uh -huh. Let me hear you. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you? Very fine. You're fine. Okay, very good, Daniel. What about Ruth? How are you, Ruth? Are you good? Are you bad? All right. Mm -hmm. <laughs> good. You are good. All right. Excellent. What about Katia? Hi, Katia. We missed you yesterday. How are you? Hi. La extrañamos ayer, Katia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? I am um, fine. You're fine. Okay, good. Good to hear you. Welcome back to your English class. What about Jamilet? Hi, Jamilet. How are you? Hi. I'm tired. You're tired. Yes, I got you. <laughs> today is Friday, but today we have class, so we have to study, and that's good that you are in here. Qué bueno que están aquí. Bye. Siempre lo he dicho, son un grupo excelente, pero, pero no me están entrando a tiempo a la clase. <ríe> Así que voy a poner un mensaje, all right. Para que vayan entrando los demás, porque es Friday y tienen que entrar a la clase. Ok. Today we're going to work on section four, all right? Today we're going to finish the section officially, all right? Oficialmente, como en mi clase, ustedes saben que trabajamos en las mismas secciones que ustedes van trabajando en la plataforma. Oficialmente este día cerramos la sección cuatro. Es decir, que ustedes para este día, que en Safor pase viendo las plataformas o chequeando quiénes necesitan ayuda o algo más, Usted ya tiene que haber finalizado la sección 4, sin haber dejado ningún espacio en blanco en la sección 1, 2 y 3. Right? Section 1, 2 y 3. Today we are in class 12. Ya estamos cerca de finalizar el curso, everybody. Solo esperan a que llegue el miércoles y ya van a sentir la clase del miércoles rápido y la del jueves, and that's it. All right? Ya estamos en la clase 12, así que por favor, yo espero que no vayan atrasados en la plataforma. If you have any questions, you are able to make them, all right? Si usted tiene dudas o consultas de acuerdo a algo de la plataforma, usted puede hacerlas. Si no, también puede preguntar en el grupo y ahí están para apoyarlos los de Insaforp, all right? Y todos los de inglés corporativo. So, let's continue working on this. So, let's check. Um, Daniel López, what are these? What are these? ¿Qué son todos estos, Daniel? Um, adverbs of frequency. Excellent, very good. Adverbs of frequency, that's correct. So let's check. Yesterday we were practicing the pronunciation. El día de ayer estuvimos practicando la pronunciación de los adverbs of frequency, right? Decíamos que el primero es 100% always. 80% usually. 70% often. 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. So, I'm gonna ask, voy a pedirle a Katia, please, que los lea de nuevo, tal y como yo lo he hecho. Hundred uh, percent. Percent o person. Percent. Percent. Percent always. Eight. Eighteen. Percent usually. Mm -hmm. Seventeen. 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 Seventeen percent often. Fifteen percent sometimes. Sometimes. Mm -hmm. 25% hardly ever. 
Mm -hmm. All person never. All right. In this case, uh, Katia, we are going to say zero. Zero percent. Okay. Zero person never. Excellent. Thank you, Katia. Very good. Very good. Now, let's go with the parte de los que no pudieron practicar ayer, all right? Um, quiero ver, tenemos a... Diana sí practicó. Yamilet, all right, Yamilet. Si puede ahora, es su oportunidad sí, sí. de practicar. Uh -huh. Si no llora. <laughs> Ay, no, don't worry. Por eso, por eso la dejé para ahora, ¿ok? Sí. <laughs> ok. 100% always. 80% usually, 17% often, 50% sometimes, 25% hardly ever, 0% never. Excellent. Thank you, Jamilet, for your effort. Let's go with Miss Benitez. Jacqueline, please. Hi. Hi, welcome. Hey, um, <laughs> thanks. Uh, Ay, que se me olvidó, el same. A ver, hundred percent always. Eighteen percent. Eighteen percent usually. Seven, seventeen percent often. Um, Twenty. Fifty. Ay, perdón, sí. Fifty percent sometimes. 25% hurling ever, 0% never. Excellent. Thank you, Jacqueline. Very good job. Now, everybody, do not forget the correct pronunciation is percent, right? Con la E, percent. Now, let's move on, everyone. Quiero que chequeemos algo que no vimos ayer, right? Guiding structure, la estructura guía, para que usted sepa cuándo se va a utilizar el adverb frequency, right? Muchas de las cosas que vamos a ver ahora, ayer las dije, pero habladas, no es que ustedes tuvieran de dónde anotar, right? Ahora sí, tienen la estructura, van a ver a dónde va cada adverb frequency, porque ya están viendo la structure. So we have subject plus adverb frequency plus verb. Plus complement. I repeat, subject plus adverb frequency plus verb plus complement. Ay, Jacqueline, manda manchando la, la PPT. <laughs> All right, let me check. Now, let's check. Let's be careful with that, please. All right. Uh, erase. Okay. Voy a borrar los dibujitos que tenemos por aquí. <laughs> Okay, now let's continue. Let me have Ruth Villalta. Can you please read the structure? Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Excellent, thank you. Fernando Alberto, can you read again the structure, please? Guiding a structure. Subject plus adverb frequency plus verb plus complaint. Excellent, thank you. Now, let's check. ¿Ya copiaron esta estructura en su cuaderno? Yes. No. Okay, por ahí escuché un no. Voy a darle un segundito más. De antemano, quiero felicitar a todos los que entraron a la clase este día. Yo sé que. Media vez nos acostumbramos a tener clase de lunes a jueves. It ain't easy having class on Friday, right? No es sencillo decir, ay, también viernes voy a tener clase. Pero aquí están y los felicito. Eso demuestra que sí, de verdad, tienen mucho empeño por aprender. And that's great. Now, I'm going to move. Si alguien necesita la estructura, me avisa, right? Pero ahorita veamos los guiding examples. I always have lunch with my mother at noon. I, de acuerdo a la estructura. A ver, eh, Daniel López, vaya dictándome la estructura y yo voy a ir señalando qué es lo que tiene la oración. All right? Dícteme la estructura. Subject. Subject sería el I. 
Cause adverb of frequency. Always. Plus verb. Have. Plus complement. Lunch with my mother at noon. Oh, did you Thank you, Daniel. Uy, teacher, ¿es necesario hacerla así de larga? No, no es necesario, pero recuerde que para que algo tenga sentido hay que buscarle el sentido, right? Si usted dice, I always have lunch. Ok, good. Ok, qué, qué bueno que usted almuerza, right? Pero, what else? ¿Qué más? Ah, I always have lunch with my father. I always have dinner with my mother. I always go out to have lunch, all right? Usted puede irle agregando cosita por cosita. Claro está, todo tiene su orden gramatical, pero por el momento le llamamos complement a todo lo que resta después del verb, ¿ok? A medida ustedes vayan subiendo sus niveles de aprendizaje, les van a ir enseñando qué más compone la sentence. Now, let's check. La number two. Number two la hice de distintas maneras, ya van a ver. Ok, let me just check. Aquí está. Recuerdan que el día de ayer mencionamos que el sometimes is the only variation that we have, right? El sometimes es como el upper frequency que podemos manejar de distintas maneras. Creo que el hardly ever también, no recuerdo muy bien, pero sí, creo que sí, el hardly ever es otro que también podemos posicionarlo at the beginning or at the end. Pero ahorita el conciso con el cual ustedes están trabajando por la plataforma es sometimes, right? Entonces, en el video se les explica que sometimes toma tres maneras de colocación. The first one, la primera, voy a sacar mi puntero por aquí, my spotlight, right? The first one, la primera, es después del subject. Right. Usted en vez de tener I, puede tener he, puede tener she, puede tener Anita, puede tener Marcos y sustituirlo, right? pero va a ir después del subject. Luego va el verb y luego el complement. Right? Esa es la primera manera. Esta primera manera es la que se apega a la estructura que tenemos aquí. Right? Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Esa es la primera sentence, right? La número... Tenemos aquí como número dos, pero es la primera de la número dos. Luego tenemos la variation. Aquí viene la variación. Por eso les puse or, que significa o en español. Usted inicia su oración con el adverb frequency, cosa que la estructura no lo permite. Pero dijimos que el sometimes is the variation, is the exception, es la excepción. Entonces usted la va a iniciar como sometimes I eat dinner. That's it. Solo va a cambiar la posición del subject y del adverb of frequency. De ahí siempre va a seguir con un verbo y lo demás complement. Or, o también puede hacerlo así. I eat dinner, coma, sometimes. Recuerden agregar la coma si van a posicionar el sometimes at the end of the sentence. Si van a colocar el sometimes al final de la oración, usted tiene que agregar coma justamente antes del adverb of frequency sometimes. Is it clear or do you have any questions or doubts? ¿Está claro o tenemos dudas o consultas? Ahorita pueden preguntar. Eh, eh. ¿Es por el, el significado que sometimes se puede variar? Yes, exactly. Mm -hmm, exactly. Y gramaticalmente ellos lo ponen como su excepción, como sí, hagamos una excepción en ese, ese se puede colocar donde la persona lo necesita en el momento. De hecho, es el adverbio frequency más utilizado, podríamos decir. Ok, gracias. Thank you. You're welcome. Another one, another question, comment, pregunta, comentario, algo que quieran agregar, quizás que ustedes investigaron por lo que les dije ayer. No? Is everything clear? Está claro, doy una repasadita antes de moverme de aquí, de la slide. Creemos que no. <laughs> Ok, very good, very good. Sí, miren, si usted siente que se va a confundir con el sometimes, apéguese a la estructura, right? 
No hay ningún problema. That's okay. Now, let's move on to the next one. Vamos a la practice. Por eso les pregunté que si tenían una duda, consulta. La hicieron ahorita porque van a la practice. Fernando Alberto, can you read the instructions, please? Practice time. Work individually. Read two sentences using adverb of frequency. Share your sentence with the class. Excellent. Thank you. All right. So let's work on it. Trabajemos en eso. You got time. Tienen tiempo porque este día finalizamos la plataforma y ya queda bien poco contenido y mucha práctica. Así que aprovechen de tomarse el tiempo de buscar una sentence buena. All right. O de crearla ustedes mismos ya que tienen la estructura. Two sentences. Son dos oraciones, all right? No me vayan a salir con teacher, solo una hice. No. Two. Two. By obligation. Two. I have a question. Yes, tell me. En esos casos, sí, es válido usar to be. Yeah. <laughs> yeah, you're able to. Sí, está permitido, Fernando. Y no hay ningún problema. Si usted quiere usarlo y sabe cómo usarlo, it's okay. Vamos bien. Pero para todos los demás, aquí estamos trabajando con simple present, right? Pero usted puede utilizarlo, Fernando. No problem.
All right, how many of you have finished? Can you have finalizado? I. Great, excellent, very good. Uh, Katia, let's start with you. Después vamos con Fernando y después con Daniel López. Action, Katia. Uh, you often drink water in the morning. Very good, very good. I uh, usually breakfast with my friends. I usually break have breakfast. Usually break breakfast. Le tiene que poner el have antes del breakfast. Ah, uh, uh, ah, esa le faltó. Mm -hmm. Yes, yeah, very good. Uh, I usually have breakfast with my friends. Uh huh. Excellent, Katia. That's correct. Very good. Thank you. Let's go with Fernando. I usually sing in the shower. Good. My mother. <laughs> my, mother cooked <laughs> <laughs> my mother cooked beans sometime on Sunday. Very good, excellent. Uh, uh, la, y la que le había agregado to be sería one is hardly ever at home. Ah, uh, repeat again. One is hardly ever at home. Yes, very good, excellent. Yes, excellent. Sí, yo les quiero aclarar eso. Claro, por supuesto que sí pueden utilizar los adverbs de adverbs of frequency. Con el simple present, con el progressive, con el verb to be, con el past, eso no hay ningún problema, right? Mientras sepamos cómo colocarlos, it's okay. Let me go with Daniel López, please. Okay. I always go to the work at the morning. Mm -hmm. Sometimes I buy eggs at the supermarket. Mm -hmm. Yes, very good, very good, Daniel. Quitémosle el de a, a la primera que puso, to the work, solo okay. ponga to work. Okay, yes, mm -hmm. okay. Very good, excellent, thank you. Another one, alguien más que ya finalizó? Excellent. Yo, yo solo Jacqueline. he hecho dos, teacher. Sí, solo dos eran Jacqueline, so okay. Bye. Okay, bye. My sister usually takes the bus to school. Mm -hmm. Yes, to school. Okay. Yes. Okay, gracias. And the other is my father, my dad or my father. No sé. Mm -hmm. Never drinks coffee. Yes, very good. My father never drinks coffee. Bravo, Jacqueline. Excellent. Gracias. You're welcome. Let's listen to Jamile. I always drive to the office. Mm -hmm. In the second, we usually visit the week San Vicente. All right, very good. Excellent, thank you. Let's go with Ruth Vialta. Después de Ruth va Denis Madrid. Action, Ruth. I usually have breakfast at home every day. Mm -hmm. And I never have lunch with my family at home. Excellent. Very good. Oh, for you, Bruce. Purisita. <laughs> okay, but very good. Great sentences. Let's go with Denis Madrid, please. Okay, number one. I always go to job, job working. Mm -hmm. Number two, aquí tengo dudas en esta y me ayuda. Uh -huh. My family usually comes to my house. Si está correcta, está perfecta. My family usually comes to my house. 
Yes. Yes, it's correct, Dennis. Okay. O quería agregarle algo más, porque así está bien. Uh, tenía duda por el subject. No, pero my family está correcto, equivale al day, el sujeto day. Ok. Lo que Thank hizo you. usted fue sustituir el day. Uy, que ahí le puse. El day, aquí lo estoy poniendo en la PPT. Lo sustituyó uh -huh. por family. That's it. Y eso está permitido hacerlo. Es correcto y muy bueno que usted sepa hacerlo. Ok. Thank you. You're welcome. All right. There you go, everybody. Excellent sentences. Now, let's check the following. Chequemos lo siguiente, right? Questions about frequency. We have W, no, we have yes or no questions, all right? So let's follow this one. Do or does, recuerden esto, no se pronuncia do o does. No, ya a estas alturas usted no me puede decir eso. Tiene que ser do or does plus subject plus ever plus verb plus complement plus question mark question mark el signo de pregunta se dice question mark vamos de nuevo do or does plus subject plus ever plus verb plus complement plus question mark Noten que aquí están utilizando el ever. Ese va a ser nuestro. Lo estamos utilizando por una razón, ¿all right? Porque ese no lo vimos aquí en, en los adverbios of frequency. Pero también es un adverbio de frecuencia. Así que tenemos que saber cómo utilizarlo en preguntas, ¿all right? So, let's check. Vamos a pedirle a Katia Cruz que nos lea, por favor, la structure. Do plus. Se me olvidó. Do or does. Y do or does plus subject plus ever plus verb plus complement y plus question mark. Great, excellent. Let me hear you, Denis Madrid. Tell me the structure again, please. Okay. Do or does plus subject plus Ever plus verb plus complement plus check mark. Question mark. Question mark. Mm -hmm. Sorry. Uh, no, don't worry. Thank you. And let's listen to the last person. Vamos a escuchar a la última persona. Jacqueline Benitez. Léame la estructura, please. Wait. Es tú. Eh, ay, en la placa se me olvidó cómo se pronuncia. Or. A ver. Do or does. Plus. plus, plus es verdad. Uh, plus subject, plus ever, plus verbs, plus complement, plus. Sí, no te rosa. Question mark. Ah, question mark. Excellent. Thank you. Thank you, y'all. Very good job. Teacher, ¿por qué nos pone a, a tres o a cuatro veces a repetir la estructura? A veces copiamos, ¿verdad? Right, la estructura. Y a veces hay personas que aunque la copien, no se les queda memorizada, pero tal vez escuchándola más de tres veces, se les quede en la mente, ¿verdad? Right? Eso en mi caso funciona, ¿verdad? Right? Cuando escucho que me dicen algo muchísimas veces, se me queda ya en la mente. So it might work for you too. Puede ser que para usted también funcione. Ayer vimos esta guiding slide. Creo que la tenía perdida en la PPT de ayer, right? Pero aquí está ya. Está perfecta para esto. Guiding examples, all right? Ejemplo guía. Do you ever have pasta for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Esto lo copiaron ayer, lo practicamos bastante, bueno, como dos veces practicaron sus compañeros. Now, let's just listen to this. Para esta question, usted tiene, tiene las respuestas, right, aquí. 
solo es, este es el único ejemplo que tenemos con respuestas, porque es bien fácil dar una respuesta. Yo ya les expliqué que si tenemos do or does, ¿qué tipo de pregunta sería, Fernando? Yes, no question. Excellent, very good. Ok, yes or no question. Entonces, es obvio que usted solo va a decir yes y va a responder con un adverbio frequency or no y un adverbio frequency. Fíjense claramente que esto sigue la estructura principal, esta estructura que ustedes vieron, la del subject plus adverbio frequency plus verb plus complement. Si la sigue, miren las respuestas. El subject, adverbio frequency and verb. ¿Ok? Hasta ahí. Sin complemento. Porque es de nuevo yes or no question. Let's check the other examples. Vamos a chequear estos otros ejemplos. Does Alejandra ever have dinner at night? Por si usted se preguntaba si podíamos hacerlo en tercera persona. Claro que sí. Does Alejandra ever have dinner at night? Does he ever eat pizza for lunch? All right. No hay excusa de que Cher, yo no lo voy a poder formar en tercera persona utilizando el ever. Claro que sí, aquí están los ejemplos. All right. Copy these examples. Pueden copiar estos ejemplos para que después se basen en ellos. Finish taking notes. Muevo la slide ya o no? Sí. Yes. All right. Thank you. Now let's check. Practice time. Ruth B. Alta, me ayuda, please, con las instructions. Practice time. One. Work. Work individual. Two. Okay, two questions using auxiliaries do that. Three, compare your questions with the class. Excellent, thank you, right? So I want two questions. Quiero dos preguntas utilizando esto. Y a esas dos preguntas me le van a dar la respuesta, all right? Por ejemplo, si yo dijera, eh, does Alejandra ever have dinner at night? Yes, coma. She always do. All right, así. Esa respuesta quiero que la ponga, all right? As I told you before, como les dije, tenemos tiempo, aprovechemos lo de practicar, porque media vez pasemos de adverso frequency y ya no regresamos a ellos. Y los adverso frequency en el simple present son como una puerta al poder utilizar el simple present, all right? Porque mucha gente... No saben qué poner de complemento, pero ya con esto usted está utilizando el simple present, adverso frequency y auxiliares. Right? So let's work. Trabajemos en eso. ¿Tienen dudas o consultas? Or everything is clear. O todo está perfectamente claro. Now, listen up. En lo que ustedes trabajan en las sentences, ya voy a regresar, all right? I'm just going to fill out my bottle of water. Solo voy a llenar mi botita de agua porque se me, me quedo reseca de la garganta, right? So I'll be right back. Ya regreso.
Okay, have you finished? Um, no, Sorry, Katia. No sé si estás buen. Okay, let me hear you. Do you ever drink soda? No sé si dice soda ¿Qué? in the morning. <laughs> no. You ever do. Oh. No, como supongamos que esa pregunta a alguien se la está haciendo a usted. Entonces usted tiene que poner, I, no, I. Ok, ok. No, I ever do. I never do. I never Porque, do. Ah, nunca lo hace. Okay. <ríe> Yo espero que no lo esté haciendo, right? <ríe> no, casi no me gusta. Ok. The second one, la segunda. Does Elena ever Dance in the school? Uh -huh. Yes, Elena. Elena does. Se no, podría Elena, decir es, ahí sí puede decir yes. Ever. El, el, Elena. Yes, Elena. Permítame. Elena never does. No. Yes, Elena. Elena dijo, ¿verdad? Sí. No, 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 ya me acordé. No le ponga el nombre, solo ponga. Yes, she, she ever does. Ah, entonces ya no le ponga. No le ponga el ever, perdón, no le ponga el ever, póngale always. Para la respuesta tiene que ser always. Always. Entonces sería yes, she always do. She always do. Yes. Ok, gracias. Sería dos, señorita. Right. Yes, she always does. Does. Uh -huh. Recuerde que Elena es tercera persona. Uh -huh. Uh -huh. Very good, excellent. Thank you. Challenging, huh? Let's go with Fernando. No sé si es tan buena. <laughs> Let's check. Chequemos. Do you ever like play tennis? Yes, I usually do. Uh -huh. Yes. Does Maria ever take the bus? No, she never do. She never doesn't. She never does. does. Perdón, no. No, coma. Does. She never does. How? Como, como. Sería así. Mire la pantalla. No, coma. She never does. No, ya no tiene que poner does. doesn't porque ya tiene el negativo al principio. Lo pronuncié mal. Ah, espera, si lo tengo escrito. Ah, ok, great. Now no, you she see? never does. Excellent. Ah, pues sí, está perfecto, Fernando. Thank you. Let's Error go de with... Don't worry. Let's go with Daniel López, please. Okay. Do you ever watch TV at night? Yes, I always do. Mm -hmm. Does Does he ever play soccer the weekend? Sometimes. He do. Sometimes she does. She do. Mm -hmm. Esta, repita de nuevo la she pregunta. Does. Sometimes he does. Yes, tendría que ser sometimes he does. Porque que es tercera persona, right? Excellent, Daniel. Very good. What about um, Ruth? Does Susana ever have breakfast in the morning? Does she ever eat salad for dinner? Uh -huh. Very good. ¿Y las respuestas? No la hice. No la hice. Ah, okay, we need to learn how, we need to practice that. Very Excuse good. Excuse me. Don't worry. No se preocupe, Ruth. Excellent. Thank you. Let's go with Check Cesar Ponce, please. 
Aún no las tengo listas. No las tiene. Ok, don't worry. Vamos con el siguiente, entonces. No se preocupe, César. Denis, ah, no. Por ahí ya vi que ya me les abrió el, el, el micrófono. Yes. Ay, uh, question one. Does your brother, your brother ever play the soccer? Does... I no, but no, he usually does. Yes, he hardly ever does. Sometimes he does. Okay. Yes, uh -huh. Question two. Do you ever eat pupusas at the weekend? Yes, I always, always do. No, I hardly ever do. Sometimes I do. <laughs> Excellent, very good, Yamile. Thank you. Now let's go with Denis Madrid. Okay. <clears throat> Do they always play the soccer in the afternoon? Yes, they do. Uh -huh. um, number two. Does she ever study for the exam? No, she doesn't. Excellent, very good, very good, great. All right, listen up. Les voy a decir algo. Si usted quiere utilizar adverbio frequency, lo puede hacer. Y los felicito porque la mayoría de ustedes lo han hecho. Pero también me alegro que Denis haya hecho una sin adverbio frequency. Él solo dijo, yes, she does, creo, right? O no, she does. She doesn't. Pero, notice this. Eh, al utilizar eso, él, lo que hace es obviar el adverbio de frecuencia. Porque hay situaciones en las que no sabemos con cuánta frecuencia se hace. Así que es mejor decir, no, she doesn't, all right? Now, eh, Fernando, hubo una en la que yo le dije que tenía que poner, no, She, no, she does. Lo que así le dije, Fernando. Yes. Pero es, no, she doesn't. All right. No, she doesn't. Se tiene que poner el doble negative. So, you make... Eh, pero también el, adver el adverbio. Es que usted sí puso adverbio, ¿verdad? Sí. No, she Ah, pues no. no. Como si lleva el adverbio, no necesita poner el doble sí, negativo. porque te, sería, sería una doble negación. Uh -huh, exactly, sí. En este caso a Denis sí le aplicaba porque no tenía ningún adverb. Ok, very good. Ya había olvidado que había puesto un adverbio usted. Great. Now, let's move on to the following. ¿Hay alguien que me falta por ahí? Jacqueline. Yo. Veamos si tiene. Sí. <risa> Bye. <risa> eh, la primera es, ¿Does ever exercise in the morning? No, I don't know. <laughs> Does. And, repítala de nuevo, que creo que no me dijo el subject. Mm, no dejé tácito. <laughs> Porque solo ah. es. Does ever exercise in the morning? Mm, no, pero si sí necesita el subject. All right. Cuando nosotros, a y en este caso, de... ¿dónde lo pongo? ¿Antes o después del DAS? Mire la estructura. Sería... Después. Ah, sí, después. Does you ever. Así sería. Does you ever do, exercise. Do you ever. Ah. Uh -huh. Ah. Do you ever. Espérame, mamá. Do, do you ever. Exercise in the morning. Yes, ahí está. Perfecta. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Y la otra la hice así. Do, do you ever? Do, do, a saber si está mal. Do you ever do homework early? Do you ever? Yes, I always do. Yeah, it's correct. Yeah, very good. Sí. Okay. Yes, Gracias. Jacqueline. Excellent. Very good. Thank you. All right. Now let's check. Si hay alguien por ahí que me falta y quiere pasar, let me know. All right. If not, we can move on. Si no, pues nos movemos, right? 
We're just about to finish. Ya casi finalizamos la clase. Solo vamos a practicar estos readings. La práctica de los adverbios of frequency que tengo. Teacher, ya vimos dos clases seguidas los adverbios de frecuencia, right? Yo creo que con eso nos basta. Oh, honey, believe me. Créanme, queridos amigos, que se les puede olvidar de la noche a la mañana. Así que el día lunes vamos a tener una práctica con los adverbs of frequency. Ahorita vamos a practicar nuestro reading. Porque desde la clase número uno, yo les mencionaba que para mí importa que usted aprenda las cuatro habilidades, right? Que usted desarrolle, mejor dicho, las cuatro habilidades. Listening, escuchar. Reading, leer. Speaking, hablar. And writing, escribir. All right? So let's check. Ahorita vamos a practicar reading, la lectura. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods, end and begin again like years. La filosofía de ellos, ay, no, esto se hizo bien feito. La filosofía de ellos es que al comer tangerines, que creo que es, bueno, no es que creo, son mandarinas, all right? Los tangerines, bueno, una especie de mandarinas en realidad, all right? Um, como son redondas, eso simboliza la vida para ellos, all right? Que termina y, e inicia, all right? De nuevo, like something round, algo redondo, all right? So let's check. Vamos a pedirle a Jacqueline Benítez, tal vez está disponible para que nos lea ese parrafito y practique usted. Eh, ay, sí, tenía mi micrófono abierto, perdón. Eh, el azul, ¿verdad? De las mandarinas. Yes. Son Chinese, Chinese people eat tangerines. Tangerines are raw, raw food and 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 begin again. again. Uh, and and begin again next years. Excellent. Thank you, Jacqueline. Tangerines. Very good. Let's go with the second Tangerine. one. It is a Jewish custom. Jewish es judía, right? Una costumbre judía. It is, nótese que no comienza con el verb to be, inicia con el subject it. Así que así se tiene que pronunciar. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Denis Madrid, help me out, please. Lea de nuevo ese paragraph. Um, ¿Puede repetir cómo se pronuncia? Jewish. Judía? Jewish. Mm -hmm. Ok. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Excellent. Thank you, sir. Very good. Let's go with the next one. Greeks. Los griegos. Greeks. Presten atención a esta pronunciación, right? Greeks eat basilopita. No me vayan a decir basilopita. No, basilopita. Greeks eat basilopita. Bread with a coin inside. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. Voy a, re, a leerlo de nuevo porque quiero que escuchen bien esa pronunciación. Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. Let me have... Vamos a pedirle a Fernando, please, que nos lea el parágrafo. Greeks eat basilopira. Basilopira, bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for the loot and money in the New York. Excellent. Thank you. That's correct. All right. Listen up, everybody. 
Before we finish, los otros test readings los vamos a dejar como práctica del inicio de la siguiente clase, el día lunes. Porque la sección 5 se finaliza como en dos días, right? De, de ahí el tercer día vamos a hacer el final exam y de ahí el cuarto día pura practice, all right? Así que los animo a que se conecten toda la semana, es decir, de lunes a jueves la próxima semana, right? It has been a pleasure to be with you in here. Ha sido un placer estar con ustedes. And I will see you on Monday night. Bye. 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 Take care. See ya. Have a good night.